പിന്നെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് അത് ഒരു ഇവിടെ ഒരു അല്ലാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോറൂം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഫ് എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ പാചകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തരം മസാലകൾ പയറുകൾ പരിപ്പുകൾ അങ്ങനെ ലോത്ത് കിട്ടാത്തൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മസാല പൗഡറുകൾ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് തരം പയർ പരിപ്പ് ബീൻസ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് അത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഒന്ന് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടായിക്കളെ ഒരു മിക്സ് മിക്സ് ബീൻസ് ആൻഡ് ദാൾ എന്ന് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് തരം എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി അന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് വെച്ചുകളയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ഡല വിലക്കൊക്കെ വിളക്കൊക്കെ നടക്കുകയല്ലേ പതിനെട്ടാമ്പടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്ന അയ്യപ്പന സ്വാമി അയ്യപ്പന കൊണ്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കാലത്തെ നമ്മൾ വലിയ കടലെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകിട്ടായി ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് റെഡിയാക്കാൻ പോവുക പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഞാനൊരു വലിയൊരു കപ്പ് അതായത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിന് മേളിൽ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമാണ് കപ്പ് അത് മൊത്തം എടുത്തതാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ എന്തോ രണ്ട് നോക്ക് കടല പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കാശ്മീരി രജ്മ ഇത് സാധാരണ രജ്മ ഇതൊരു വേറൊരു തരം ബ്രോഡ് ബീൻസ് പയറാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഐ ബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വലുത് പിന്നെ സോയ ബീൻസ് പിന്നെ മൈ മസൂർ ദാൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് തൂർ ദാൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു തരം വൻ പയറാണ് ഇത് ആ വൻ പയറിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പയർ ഇത് ബ്ലാക്ക് ഐ ബീൻസിൻ്റെ ചെറിയ ടൈപ്പ് ഇത് ഉഴുന്ന് പയർ ഇത് തൂരപ്പരിപ്പ് പൊട്ടിച്ചത് പരിപ്പ് തൂര പ അത് ബീൻസ് അല്ല തൂര പരിപ്പ് ചെറുപയർ പിന്നെ ഇതൊരു വൻ പയർ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ കളറുള്ള വൺ പയറില്ല അത് ഇത് വേറൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയാബീൻ തന്നെ അല്ല സോയാബീൻ അല്ല ഒരു തരം രജ്മയുടെ രജ്മ അല്ല വേറൊരു പേരായിരുന്നു അത് മറന്നുപോയി പിന്നെ ഉള്ളത് പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളക്കടല കറുത്ത കടല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പയറും പരിപ്പുകളും അതാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ തക്ക സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പിന്നെ ഇതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മസാലകളും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഇവിടുത്തെ വലുതാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം കുറച്ച് പച്ചമല്ലി കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉണക്ക ഉലുവ ചീര പൊടിച്ചത് അതാണ് ഉലുവ ചീര ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള പീസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം സാദാ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അതിനകത്തിൽ കുറച്ച് കുറവ് മഞ്ഞൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേരുവകൾ പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അത് നമുക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇത് ആദ്യം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യാം കുക്കറിൽ വെച്ചത് അതിന് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക ഒരു മൂന്നാല് വിസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് വിസിൽ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക നല്ല തീയിൽ ആദ്യം ഒരു വിസിൽ കൊടുക്കുക പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഒരു നാല് വിസിലാണ് കൊടുത്തത് ആദ്യം നല്ല ചൂടിൽ പിന്നെ ചെറിയ ചൂടിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെറിയത് ചെറിയ പയറുകളെല്ലാം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലുതെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട
വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കായം കൂടി ചേർക്കുക കാരണം കായം ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ കായം വേണം ഇതുണ്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ ഒരു മഞ്ഞ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇനി സവാള ചേർക്കുന്നു സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തക്കാളി ചേർക്കുന്നു ആ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഫുള്ള് പിന്നെ ആ മസാല പൗഡികളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പച്ചമല്ലി ഇനി ആ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കാം പയറും കടലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പതിനെട്ട് തരം പയറ് പരിപ്പുകൾ ചേർത്ത കറി സംഭവം റെഡിയായി ഇനി ഇനി ഇത് കൂട്ടി ചപ്പാത്തിയോ ചോറോ എന്തു വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ കിടക്കുന്നു പതിനെട്ട് തരം പയർ പരിപ്പ് ചേരുവ ചേ എല്ലാം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പയർ പരിപ്പ് മസാലക്കറി ഇതിനിപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പേര് നോട്ടിൽ കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പേരൊക്കെ അവരിട്ട് എന്താണ് അവിടെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാത്തരം പയറുകളും പരിപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയി ഇതിനകത്തുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ധാരാളം പക്ഷേ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി പയർ പരിപ്പ് കറി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ